Reflexiones ante una segunda ronda electoral. Lo usual y lo más regular es que cada cuatro años, salvo excepciones de países que se manejan con diferentes sistemas a la democracia o con diversos de periodo de tiempo superiores a los cuatro años, nos encontramos abocados a ejercer nuestro voto. La fiesta cívica y el deber nos llama. En muchos otros países no se cuenta con la libertad de elegir a quienes nos gobiernan. En los países en los que las democracias se encuentran en sus estados más consolidados y maduros, las personas que se acostumbraron ya sea por diversos motivos, de entre los cuales se encuentran desesperanza política, el pensar que mi voto de por sí es muy poco valioso para cambiar nada y que de por sí ya todos son corruptos. Y el hecho de haber nacido en dicha condición sociopolítica y pensar que ya que siempre ha habido democracia, pues parece que siempre va a seguir así, sin la conciencia plena de que todo cambia en un inesperado abrir y cerrar de un instante pestañeo. Pero ¿qué pasa cuando el voto se ve afectado por las ya citadas circunstancias de entre otras no contempladas? Entonces hay un empate técnico entre los candidatos o tampoco alcanzan el mínimo los porcentajes acordados para elegir a un presidente y de acuerdo con las normativas vigentes de, y de acuerdo con las normativas vigentes en cada país. Entonces pues nos vemos obligados a volver a votar entre los dos principales candidatos a elegir dentro de lo que se suele llamar una segunda ronda electoral. Debemos entender muy bien el mensaje del votante social que se manifiesta ante la oferta elegida de una convocatoria a segunda ronda. El nivel de abstencionismo que lo más usual y, y común del caso es que haya, lo haya en una cantidad considerable, pues ninguno alcanzó el mínimo requerido en una primera ronda. La cantidad de partidos y la cantidad de personas que decidió quebrar su voto ante una opción diferente y minoritaria, que ataca directamente a los partidos poderosos, o designados a competir dentro de una segunda ronda. La ideología política imperante tanto dentro del partido del candidato de posible elección y, de, y sus similitudes con el colectivo social votante por, del votante promedio implica muchos giros imprevistos dentro de las elecciones que van a segunda ronda por lo general. De esto nunca... De esto nunca se escucha que hagan estudios y encuestas sobre estos temas y su relación lo cual también podría ser muy importante y arrojar interesantes resultados a considerar a nivel sociopolítico, así como de la psicología del elector promedio, la muerte y la ruptura del bipartidismo en un país de tradición bipartita con la entrada de un tercer y muy fuerte e interesante candidato, al menos que suele ser, provo al menos que suele ser provocado por el hastío y el abstencionismo político, marcado con la ineficiencia gubernamental de los mismos de siempre. Más cuando se entra en la pluridemocracia de la gran variedad de partidos y todos los colores e ideologías existentes habidas y por haber. La facilidad de comunicación, la empatía, el don de mando, la inteligencia emocional, la integridad y la transparencia de dichos candidatos suele llamar la atención del sujeto elector hasta el punto en que nosotros como colectivo elegimos al ca el candidato al que más nos parecemos aun, aun sin que nos percatemos de ello, pues al final elegimos al presidente o gobernante que más nos merecemos. Así como somos en realidad una mala gestión tanto a nivel ejecutivo como legislativo, puede derrumbar y destruir un gran partido, un partido grande o electo ya sea para mucho rato posiblemente. Si no, es hasta que desaparezca para siempre o se transforma en otra cosa más diferente de cuanto el, part el partido que solía ser. Y recuerde que en caso de segunda ronda, igual es bonito ir a votar y ejercer su derecho que igual acontece una vez cada cuatro años en promedio. Es cierto que un voto insignificante no cambiará mucho las cosas, pero es una voz que se hace escuchar y no ir a votar es como quedarse mudo. Al menos los que votan nulo y en blanco hacen sentir su disconformidad y que además si el, si el voto se une a una fuerza mayor o mayoritaria no solo se hace escuchar, también se hace sentir. Así que si Cotuber ve a votar cada que puedas o aguantar a que otros elijan por ti, deseen elegir por ti. ¡Listo! Paramos.